二零二四年的柬埔寨，曾经的东南亚王国，如今现在我们能看到壮观的王国，热闹和谐的街区，体验柬埔寨风格的独特，探索和了解这里的文明。观看这当地人的友好互动，虽然之前在网络上有许多负面新闻，但是想跟你们说，这只是非常小的事件，因为在很久以前，这里经历了多达三年多，被称为东南亚最恐怖的政治革命，全国四分之一的人口惨遭杀害，是柬埔寨人民最不愿意提及的回忆，那就是红色高原。而在这一集，我们将会去探索这个革命的真体来源。外界至今都没能完全知晓。欢迎来到接的你，我是 j a n i c e 我是贾官。上一集我们提到的是关于柬埔寨，作为我们游客的我们，觉得物价到底高还是低？这一集呢，会带你们看柬埔寨的历史。是，就像刚刚影片的前面有所提到了，啊，现在柬埔寨有很多很漂亮的建筑物、美食和很丰富的人文文化，但是也有一个。柬埔寨不想提到的历史里面，所以这一集会是一个蛮沉重的一集，也会慢慢一步一步揭晓这一个非常残酷的历史。而我们现在正要前往的，就是后方的那个博物馆，就是所谓的 S21 Camp Museum。门票是大人十块，所以两个人是等于二十块美金。对，小孩是八块，就是有包括 OVO， 有这些各种语言。嗯嗯嗯。这样我们要沉浸式体验的话，就是最好是买，买一定要买哦，对啊，不然你根本就不明白这边到底发生什么事。对对对对，哎，你的，你要 scan 它的 barcode， 好 ，OK， 你要可以选你的语言。送这个区一共有分为四大栋楼，有 A、B、C、D。我们这一边前面的这一个是 A A 栋楼，不过我们一个一个慢慢走。之前这一个地方有关押了，超过。一万二到两万人囚禁在这里，幸存者只有十二位。柬埔寨在一九七五年到一九七九年三年零八个月期间，经历了非常惨、惨无人道，然后非常悲惨的一段历史。这一个事件呢，就是叫做“红色高棉事件”，也简称叫“刺检”，是对柬埔寨共产。的简称，他们属于共产党中极端派别，人类历史上最残酷的政权之一。而就在我身后的这栋平平无奇的高中学校，是给小孩子读书的，把是由这一个共产党的领袖叫做巴普波普。就是巴尔布特，不然就是简称为巴布，为他自己所用，改造这个地方成为了他们他的虐待场所，叫做 S21 Camp。反抗他的人都会在这边备受痛苦。这里一间一间的房间，就是他们的审问室，或者是所谓的备受折磨的房间。他每一间房里面呢，都会历史出一些一些人的名字，而且年龄都非常的年轻。不只是这些，这只是一个。一个例子吧，还有更多更多的人。在我们身身前的这一个板哦，就是所谓那些备受拷问的人必须遵从的规则。如果你没有遵从的话，每放一箱啊，你只要被鞭射下，或者是被电击鞭射。现在在 Building A 旁边有这一个大幅图，就是在之前这个红色高棉时期，唯一幸存的十二个。其中的七位，总共两万人受害。我只想和你们说，当你听着这个 audio 听关于这一个地方的故事，你会像简直这样子，就是非常深入的聆听每一个细节，每每一句话都是带有非常沉重和悲伤的心情来听聆听。就像刚刚的这幅图，虽然说两万人受害是真的非常的不人道，而且很是令人伤心的一件事，但是。还是替这十二位人感到欣慰。这里被关押的一万多到两万的人民受罪呢，就是以前支持那个安卡的人，以及以及那些高知识分子，包括僧人、医生、律师、律师甚至，这是他们的家人。还有还有还有还有一个我听到也是很惊爆，一直以及在这里工作的工作人员超过一百五十名，甚至还有八十九名的小孩都被关押在这里，然后没有放过他们哦，就是一定要全部杀到完，只剩下真正可以逃出来的只有十二名。然后刚才我们有听到一个故事，你有听到吗？你讲吗？他说，那故事就是有一个有一个人，他只是要来这里教书罢了，他跟他的妻子。然后来到这里，没有想到，就突然间被抓了
关在这里超过一年半。Then 他就很，他就问讲说，他没有犯过任何的错，为什么要抓他们？然后他们讲了一句话，就是讲你们宁可杀错一个无辜的百姓，无辜的百姓也不要犯过任何一个敌人。这就是他们为什么要关押这么多无辜的人，他们的理念呐、啊，是吗？是。非常非常不人道这句话，很支持这句话。他有这个毛战的鸡皮疙瘩，但是这个鸡皮疙瘩不是好的鸡皮疙瘩。如果你没有亲眼看到那一个图片的话，那个图片的整个呈现感是很冲击性的，所以会让你很不舒服。就算是图片也很不舒服。虽然说官方也是很 OK， 他就是至少把那个受害者的人面。就是遮挡掉了，所以说没有给我们看完整个东西，不然的话我跟你讲，非常血腥，记得有一点点蛮喘，因为觉得开无法接受这种这种这种残酷事实。因为他这个博物馆不像有些是可能是另外打造的，因为这个博物馆就是以前就真实发生，他就是真实以前就在这里审问，所以就是民安生产，对，会感受到那个毛战的感觉。说、so, 我们刚刚在刘英迪看到的就是关于这一个共产党的主要成员是谁？就像刚刚你们看到的，就是波普那个领袖，然后还有其他的那些主要成员，就是因为他们造成了这件事情，持久了接近三年八个月，他们透过他们的方式，也将年轻一辈的人洗脑成为他们的傀儡。他们的理念呢，就是要打造一个。什么乌托邦，是吗？对对，就是要让这些年轻人年轻人知道，这个他们的所走的正确政策是对的，是对的。派。是，因为他们是希望把所有的城市的人全部迁移去农村，就希望农村的人更就调转身份啊，富有起来啦。嗯，农村人富有起来，而不希望他这样城市的人突然间很有钱这样。也意思意思是说，城市人都会去到农村那边做农村该做的活，但是在在那边全部人都是备受折磨。一开始的时候，那些城市人，因为刚好之前是在打仗嘛，他们以为是一场救赎，以为这个红色高棉的人是来帮他们的，所以他们很开心的配合他们的行李啊那些，打算哦去农村几天，没有想到不是几天，这样就可能就是一辈子啊。刚刚提到痛苦，是因为城市人根本没有那个种稻田的知识，所以他们被地下人做过这些稻田的事件哦，是很很煎熬的。有些人甚至三点凌晨三点起床就做十九个小时才可以休息，就是从白天耕田到晚上为止，而且不管是任何的气候也要跟这个耕田，导致过后他们发发凉的时候啊，其实是只是喝粥水吧。而且这造成了哦，接近三四百万哈、啊，三四百万的人民而因为饥饿啊，或者是过劳而死亡，差不多接近柬那当时柬埔寨四分之一的人民哦。简单来讲，就是每四个人当中就一个人都是被这一个事件生存的。对，那些存活下来的人呢，也很难 recover 到正常的生活方式啊。所以为什么柬埔寨到现在为止都可能都。比较属于比较落后啊，比较贫穷，都很大的可能呢是源自于那一个三年零八个月造成的。哦，对了，如果你们有注意到那些图片的话，如果他们身上有偏好了，这些全部都是被囚禁起来的平民百姓来。呃，如果没有偏好，就代表他们是一定的还原制度，不然他们就是这些共产党的傀儡。目前我们已经走完这个。有这样的红色本身。很难受的是，当我们在看那一个一个的这些图片的时候，哇，那感觉真的是很沉重，会很想哭吧。是你如果要去找你的亲属，你要一个一个照片去看哪一个是你的亲属，那感觉太痛苦了。因为那些人把那些人骨挖出来，那个人骨堆积如山，很恐怖哦。我继续看吕定西跟地，听说那边会有更加沉重的事实给我们。现在在吕定西当中，我们看到这个很视觉冲击的画面，就是那共产党会把这些铁链绑绑起来，防止那些被拷问的人逃跑，或者是跳楼自杀。我不能做，真的是这个行为真的
。哇，那你介绍。台南、新疆，爆雷给你们听。每一个地方只是待一天嘛。如果想看风景，就去北疆；如果你想看人文，你就去南疆。历历有没有历历？哎呦，真实的简历，混合了一些少数民族的文化，整个的氛围也是很奇妙的。最不值得的景点是哪一个呢？那你妈妈不认得啊！春夏秋冬真的是完全你可以感受到完了，这一条路就是很白哦，多人一直问，介绍一下司机啊。我一点都不想介绍，那个旅行社也是坑哎。<笑>那个你是完美的坑，更多这类型的劲爆内容，记得我们的会员去观看哦。在我们所看到的那些，就是一间一间的牢房，就那些囚犯被抓进来，关在里面睡觉、被打、吃喝拉撒，都是这这么小的空间。然后我们听到一个故事，就是有一个囚犯被抓进来，后来只剩下一个裤子，被关在里面，被打了十二天十二夜。来讲说，你不会发出任何声音，如果一发出声音的话，他又再继续打你。再就是，他讲你不会把那个地下弄脏，如果你把地下弄脏的话，他还被叫他舔干净那个地下。这个就是太黑暗。So 我们总体来讲已经逛完了四栋楼，呃，最后一栋楼讲了关于的东西是在于他们的折磨受害者的手段，被非常残暴，还有就是受害者的人生故事。就是在他们被抓之前的生活是怎么过的，最后最后就是那个受害者们的那些遗体。讲老实一点，就是他们的人骨了。你可以看到那些万人中以前拍到那些照片，很冲击那个画面。但头结尾是有一点点反胃，嗯，尤其是他们残杀小孩子的那几个土狗肉，没有想要拍下来，因为太太不人道了。在这里的用时大概两个小时左右啊。呃，现在走完了，我们要去下一个地点，就是万人中。介绍了这个万人中，是在金边比较郊外的 area， 走路的话是完全到不了的，所以你们必须要租一辆嘟嘟，或者是叫 Grab 才能抵达这一个地方。继续我们的 S21 博物馆之后，现在是来到了另外一个地点，叫做万人中。啊，有门票了，是另外算了。六块钱包括这一个耳机，它总共整个柬埔寨有三百多个这样的地方，是这一个目前这一个是最大的。对，这边一共有接近两百万。万人中是什么意思呢？就是他把很多的人，以前屠杀的人都埋葬在这里，是类似于一个乱葬岗这样的一个地方。受害者不管他的年龄、性别。只要是和这一个共产党有反对意见，都会在这边处以死亡。Let's go， 应该是一来就已经很冲击性了。市区过来大概需要半个小时，呃 ，Grab 卡当然是比较舒服一点，比较凉，因为都都没有冷气。不过有一倍的价格啊，嘎嘎的差别。这么多个万人中，最强迫他们。移去那些乡村。这一边是我们整个 exhibition， 就是这个园区的第一站。不过对于之前那些受害者来说，是他们的种种战场，因为全部人都是在经过那一两一两个卡车再来这边，然后被共产党断送掉性命。他们通常都是双眼被遮着，乘坐卡车，然后在晚上抵达了这边。就里面跟我们说的就是，啊，这些受害者其实他们都是抱着一个心情，或者是很多种心情来，他们可能以为来到这边是可以和团家人们团聚之类的，但是其实并不是，因为他们心知肚明，这里来到这里就是生命结束的那一天。有些人可能会认为会得到一种解脱，因为他们不需要再继续那些折磨般的。询问和拷问，就是他们在进行死刑前会被关，全部关押在这里。万人中周围其实是有其他的，可能柬埔寨人、你的人民在附近工作，但是他们处于这些受害者死刑的时候，他们就会开很大的声音来遮盖、遮盖住他们是，他们就是 execute 这些人的手段咯。除此之外，也会放很多的那个化学药物或者杀虫药。遮盖这那个尸体，避免他们发出臭味，或者是让
那些还没有完全死透的人，这件事。这里一个一个熬陷下去的地方，就是曾经他们埋葬那些受害者的尸体的地点。在 Janice 面前的这一棵树，就是那些侧剪、繁衍、处决掉那些无辜的少女和婴儿使用的手法。我们就直接把。婴儿的头，直接撞那棵树，很用力的撞那棵树，我就直接丢进那个。对对。然后他们是抓着一个的脚，然后直接撞这一棵树，很多时候可能还挡着父母他的妈妈的面，直接把他的孩子就这样杀掉。对。所以这棵树叫做杀人树，也叫 killing tree。通常他们杀人都是一整个家庭杀的，他们因为他们有一个名言就是。斩草地除根，而发现这一个处刑场所现场的时候，是一名农夫来的。他发现的时候，那个树上还有保留了那些血肉啊，或者是骨头啊，一个骨头的树呀之类的，很恐怖，很恐怖。然后他们就把这个地挖开来看，原来是真的是很多骨头在那边。啊，我们现在来到了另一棵树，叫做菩提树。呃，这里就是那些监测官员把那些喇叭放出的地方，因为这样子，他们就透过那喇叭放出来的声音来让外界误会这边是在开会啊，或者是鼓动这周围的农民继续稻田的声音。对，然后其实他们是正在进行屠杀，是为了掩盖掉那些人的惨叫声。对，也就是遗留在这边的。骨骼就是因为那个佛塔太满，放不下了，而这些就是只能安放在这一边，不打扰他们。为什么会浮现出来？是在于那个天气下雨的时候啊，土地就会松软，松软掉，散掉就会发现那些骨头慢慢浮现出来。是是。所以有时候你在这里走的时候，可能你会发现一些骨头碎片啊，或者是牙齿啊，这一种是那时候留下来的。这是整个 Audio Tour Trip 的最后一个地点，这个佛塔呢，就知道是什么用途的啦，就是纪念那些死亡在这边的受害者。整个佛塔一共有十七层楼，你来到这个佛塔呢，你能展现一些敬意，就是你必须要脱鞋，然后你可以选择买虾、买花、花飞式。它是随缘的，就你想要给多少就给多少。嗯，来展现我们对于这些王者的敬意。所以我刚刚在那佛塔看到的头骨，其实你可以仔细发现到，每个骨头都展现出他们是以什么样的方式死亡的。因为那些侧剪的官员哦，有些是用锤头，不然就是拔浪刀。嗯，没有想到就是自己杀自己人这种行为会展现出来。对他们讲，他想要打造的一个理想的状态是一个自给自足的社会。对。不过其实是非常非常失败的一个。方式。今天这沉重的一集，要带大家了解一下柬埔寨的历史。总结一句呢，就是希望希望世界和平。那有任何战争，也不要因为政治或者是种种因素而导，而采取这些不人道的手段而达成你们要的目的地。虽然说这个是柬埔寨人最不愿意提到的历史，但是这也也是他们生命里或者是他们的生活里最。不可能会遗忘的历史之一，希望他们可以越来越好吧。嗯，好了，我们这期影片就到这里啦。如果喜欢我们影片的话，记得点赞、关注、加分享。我们下期会去香槟见，拜拜。